Bonjour, bonjour à tous, une fois de plus. Bienvenue sur cette chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui J'espère que bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous allons faire un poulet au four que je vais accompagner avec des pommes de terre. Voilà, nous aurons besoin d'un poulet fermier. Nous aurons besoin de des trois couleurs de poivron, le vert, le jaune et le rouge que nous allons venir découper la moitié de chaque poivron en cube. Donc, nous aurons les trois couleurs, nous aurons quelques condiments euh, secs que je vais citer, la moutarde, un oignon, du sel, de l'huile, de préférence l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser l'huile que vous avez, un demi-litre d'eau et je peux vous assurer que c'est une recette très facile à faire, que vous pouvez faire même en famille. Voilà la moitié de chaque couleur de poivron que nous allons venir découper d'abord en longueur et après en cube. Et vraiment, nous allons découper petit, petit. Voilà. Vous pouvez voir comment je le fais. Là, ça sera la même procédure pour les autres. Donc, je vais faire rapidement. Je découpe rapidement là, le rouge. Et nous allons le mettre dans un bol avec assez d'espace. Parce que c'est dans ce bol que nous allons préparer notre assaisonnement. Nous allons découper le jaune, pareil qu'on a fait avec le rouge. Nous allons aussi venir découper le vert, comme nous avons fait avec le rouge et le jaune. Nous allons mettre tout cela dans notre saladier, dans notre bol. Ce que nous avons, nous allons faire pareil avec l'oignon. Nous allons le couper de la même façon que nous avons découpé les poivrons. Une fois que nous l'aurons fait, nous allons l'ajouter dans notre saladier, là où nous avons mis les poivrons. Et nous aurons ce résultat. Nous allons retourner le tout afin que ça puisse s'intégrer. Nous allons venir saler. Voilà avec du sel fin, nous allons mettre suffisamment de sel. Ne mettons pas beaucoup, c'est juste pour les poivrons et les oignons. Nous allons ajouter l'ail moulu, la quantité d'une cuillère à café. Nous allons mettre une demi-cuillère à café de poivre. Voilà, nous allons mettre une demi-cuillère à café d'origan. Voilà, une demi-cuillère à café de basilic. Une cuillère à soupe de persil. Oui, le persil, je vais mettre beaucoup parce que ça donne un très bon goût. Et nous allons aussi mettre une cuillère à soupe de gingembre. Gingembre en poudre. Nous allons venir tourner tout cela afin que tout cela puisse s'intégrer au poivron et aux oignons. Nous allons bien retourner le tout, voilà, pour que le sel, le poivron, l'ail, le persil, tout ça puisse euh, se mélanger. Vraiment, ça sent déjà très bon et je peux imaginer comment sera ce bon poulet au four. Voilà, nous allons venir ajouter deux cuillères à soupe de moutarde. Deux cuillères à soupe de moutarde. Voilà.
Une fois que c'est fait, nous allons encore venir retourner le tout pour intégrer la moutarde. À chaque fois que vous allez ajouter quelque chose, vous allez euh, mélanger le tout afin que ça puisse s'intégrer bien, que nous n'ayons pas la moutarde d'un côté et d'un autre pas de moutarde. Donc nous allons bien euh, assaisonner tout cela, retourner afin que tout puisse s'intégrer. Vraiment, ça sent déjà très très bon très très bon ce mélange bien que c'est pas encore cuit j'imagine que quand ça sera cuit ça sera encore mieux nous allons venir ajouter notre huile l'équivalent d'une demi tasse d'huile dans la préparation et pareil qu'avant nous allons venir tourner le tout voilà, pour que lui puisse intégrer le reste des ingrédients. Et avec du papier film, nous allons venir couvrir et laisser tout cela macérer au frigo. Pendant ce temps, nous allons découper notre poulet. Nous allons enlever la peau et nous allons le laver. Nous allons le mettre 15 minutes avec du sel et du vinaigre laisser reposer 15 minutes et puis nous allons bien laver voilà n'oubliez pas il faut toujours enlever la peau du poulet parce que c'est là où loge les, les maladies des animaux voilà j'ai découpé je mets du vinaigre je mets du sel je, je retourne tout pour que ça puisse bien intégrer et puis je laisse reposer 15 minutes là je vais laver je vais bien laver je lave une première fois je retire le vinaigre et le sel je lave encore deux ou trois fois et là vous voyez l'eau est claire je vais mettre mon poulet dans une cocotte minute oui dans une cocotte minute nous allons mettre tout cela et une fois que c'est là nous allons prendre nos condiments, nous allons mettre un quart de nos condiments dans notre préparation, dans notre marmite, pour cuire notre poulet. Nous allons saler, vraiment n'oubliez pas que nous avons mis le sel dans nos condiments, donc ne mettez pas beaucoup dans le poulet. Nous allons fermer et laisser cuire 10 minutes seulement. Dès que ça commence à bouillir, 10 minutes après vous éteignez pour que ce ne soit pas trop cuit. Voilà, nous allons prendre euh, un moule à four, celui que vous avez, un plateau, ce que vous avez. Nous allons venir mettre l'huile à la base et... Rappelez-vous, nous avons utilisé un quart. Nous allons utiliser maintenant un tiers du reste que nous allons mettre à la base. Nous allons mettre un tiers du reste des condiments à la base. Voilà. Et nous allons venir ajouter notre poulet sur ces condiments. Oh, ça sent délicieux. Très bon déjà, ça sent très bon. Ça sera vraiment très bon. Nous allons prendre le reste de nos condiments et cette fois-ci, nous allons mettre la moitié sur notre poulet. Nous allons nous assurer de bien le frotter sur tous les morceaux. De mettre un peu sur tous les morceaux, voilà. Une fois que c'est fait, nous allons réserver le petit reste. Nous allons venir préchauffer notre four à 240 degrés s'il n'est pas trop chaud. Mais s'il chauffe beaucoup, vous le mettez à 200 ou à 180 degrés. Donc, dans mon cas, mon four, je l'allume en haut et ensuite en bas. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est allumer le haut. Je vais laisser 15 minutes et ensuite je viens tourner. Je retourne mon poulet. Je mets les restes, je badigeonne avec le reste des condiments 
et puis je remets d'autres 15 minutes au four. Mais si votre four, vous pouvez mettre le haut et le bas en même temps, vous le mettez et en 15 minutes, votre poulet est prêt. Donc, je vais le servir avec les pommes de terre au four. Si vous n'avez pas encore vu ma recette de pommes de terre au four, je vous invite à aller la voir et vous allez pouvoir le manger avec. Donc, si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Bon appétit et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.